Não dá mais para continuar dessa maneira. Vamos deixar de ser otária, sim. Quis que o título desse vídeo fosse para chamar a atenção, porque nós temos que acabar de uma vez com tudo isso que está reprimindo, botando você para baixo. Se eu colocasse como deixar de ser usada, como deixar de ser boazinha, bobinha, de repente não chamaria tanto a sua atenção como assumir de uma vez que você está sendo otária. Chega de ser usada, chega de ser manipulada, parou! Vídeo de hoje, rapidamente, em poucas dicas, como sempre. Separei sete rapidinhas que vão mudar a sua vida para sempre. Assista esse vídeo e compartilhe com as suas melhores amigas e piores inimigas. Para você que está chegando agora aqui no canal, muito bem-vinda. Ah, quero agradecer você que está se inscrevendo. Você que não se inscreveu ainda, inscreva-se. Faça seu comentário, diga aí se está gostando, se não gostou. E também, claro, evidentemente, toda vez que puder, diga de que lugar do Brasil você está falando para que eu possa mandar beijo também lá no meu Instagram. Se você está afim de de seguir no Instagram, tá aqui ó, arroba joberalbuquerque, underline. Meninas, acabou esse negócio de ser usado, hein? Não dá mais. Homem fazendo você de boba, amiga fazendo você de palhaça, você no trabalho também é uma Maria, vai com as outras, então segura. Primeira coisa que você tem que fazer a partir de agora, acreditar em você. Sim, acredita em você. Decidiu uma coisa, tá decidido. Mas assim, para você acreditar em você, você tem que se olhar no espelho, você tem que repetir para você isso, você tem que falar isso, você tem que exercitar isso o tempo todo. Chega de negativismo. Pensa no que vai fazer. Decidiu aquilo, tu não precisa correr para ninguém, entendeu? Não precisa perguntar a opinião de ninguém, não. Você decidiu uma situação? Ok, tá decidido? Agora vai até o final. Nada de ai mais, não tem ai mais, não tem ai menos. Você é dona do seu nariz. Você não está aqui para ser mais otária de ninguém. Quando a pessoa é otária, quando a pessoa é ousada, quando a pessoa é fraca, manipulada, ela fica sempre na dúvida. Ela toma a decisão, daqui a pouco ela... Mas será que não poderia? Sim. Quem não poderia? Nada. Acabou isso. Está empoderada. Você decidiu, está decidido. Agora quebra a cara ou não, vai até o fim. Segunda coisa, não esconda mais o teu sentimento. Para com isso de ficar nos cantos, falo, não falo, digo, ó, gostou de alguém? Chega lá e fala. Amiguinho, acho você bacana, acho legal. Ó cara, eu não gosto de você, não gosto das suas atitudes. Você vai comprar uma roupa, a pessoa vai te enfiar qualquer coisa? Não, minha amiguinha, eu tô pagando, não tô? Então eu não gostei, não quero, quero outro modelo. Ai, mas nós temos esse aqui, tá se usando muito. O que, que você vai fazer? Você vai lá e para agradar, hum, compra e você nem estava afim. Mas é que ela foi querida, querida vírgula. Você tem que ter posicionamento. A partir de hoje, se você não gostou de uma coisa, você fala. Se você quer uma coisa, você fala. Se você for mal atendida, você fala. Se você não quer comer alguma coisa, diga não quero. Para de ser a cuticute. Não existe pessoa cuticute 24 horas que seja empoderada, que seja poderosa e que seja dona do seu nariz. Então aprenda isso agora e adeus ser otária por aí. Vamos lá, cuide bem de você. Exatamente. Em vez de se preocupar com ser escrava da moda e aquilo que as outras fazem, não sei o quê, muitas vezes, para agradar todo mundo, você não pensa na mulher, que é você, você não pensa na sua beleza, você deixa de cuidar da sua vidinha, você deixa de cuidar do seu corpo. Então, para, tenha tempo para você, mesmo trabalhando, mesmo ser mãe de família, você tem que ter um tempo para comer bem saudável, um tempo para fazer exercícios, um tempo para cuidar da mente, do coração, para cuidar da sua vida, deixar você bala, top, lindona, tá certo? Tenha tempo para você. Enquanto você está anotando aí, eu quero mandar um beijo para você, minha linda, que está chegando agora aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Eu fico muito triste às vezes, é que eu vejo que muita gente assiste, mas não toca aqui e não se inscreve no canal. Oh, coisa fofa. Escreve aí para a gente fazer amizade para que você faça parte da família e assim eu cresça aqui no YouTube e busque patrocínios para viajar o Brasil com as minhas palestras e empoderamentos femininos. Ó, oh, 
não seja uma Maria, vai com as outras. Você não vai mais ser isso, não. Você deixou de ser otária hoje. Aquela coisa assim, ó, de você, as pessoas tomarem decisões, a dizerem, vamos fazer tal coisa, vamos fazer outra. Ninguém toma decisão por você a partir de hoje. Ninguém toma decisão na sua vida sem que você diga, eu quero ou não quero. Você não precisa agradar. Você não está aqui para isso. Você tem que ter um posicionamento. Saiba que líderes, pessoas fortes, personalidades marcantes, elas não ficam aqui ó, bajulando um outro ou aquela coisa toda tipo puxa saco ou coitadinho ou precisando ser mimado ou meu Deus, se eu disser para ele que, ele não, que não vai rolar tal coisa vamos no churrasco com os amigos, mas os amigos são muito queridos pega mal e você não está afim. Então chega, ó. Uma coisa é ser educada, uma coisa é agradar e ter concessões na família. A gente sabe como é que é, como é tomar lá da cá. Tudo bem, mas não o tempo todo. Então parou. Maria vai com as outras. Ninguém decide nada do que você precisa fazer na sua vida. Para de agradar todo mundo. Essa é a minha quinta dica. Você não precisa da aprovação de todo mundo. Você não precisa que todo mundo goste de você. Você não precisa nas redes sociais de fãs. Você precisa de pessoas para contar, para que você possa contar com seus projetos, com sua amizade. Não é colecionar fãs, colecionar falsos, colecionar pessoas batendo nas suas costinhas e por trás aí sentar o pau e fazer você de otária, te usar, usar o seu, a sua boa vontade. Ah, aquela lá é o né, domino. Ah, ali não conta, o que eu disse ela faz. Para com isso. Você não tem mais que agradar ninguém, não. Você não precisa ficar lambendo, lambendo o sapato de ninguém, não. Você é poderosa. Hoje acabou aqui para sempre a otária, a Maria vai com as outras. Não vai fazer mais isso, não. Ó, sexta dica. Não perca seu tempo se lamentando se preocupando com o passado. Sabe o que eu anotei isso? Porque muitas mulheres me procuram nas consultorias pelo Casa do Poeta Filmes, arroba Albuquerque, e também pelo novo WhatsApp que tá aqui, ó. Um WhatsApp especial para que você entre na nossa Amigo Terapia. Vou fazer uma coisa. Para com aquela coisinha que é chata demais. Você fica pensando no passado o tempo todo. Se eu tivesse feito tal coisa, se aquilo tivesse acontecido, e se eu tivesse não sei o quê, e se isso... Se... Isso não acontece. Se não existe, já foi. Rolou, aconteceu, supera isso, acertou, errou, não interessa. Supera, toca em frente e vá ser feliz. Tá bom? Não tem mais papinho de si ou aquilo se lamentando, se preocupando com coisa que já passou. Falando nisso, sétima dica, não tenha medo de errar, não tenha medo de fracassar, não tenha medo, medo de começar de novo, não tenha medo de nada. Mulher que sabe o que quer, ela erra, ela quebra a cara, ela assume os erros, assume os defeitos, mas isso faz ela ficar mais forte. Eu não conheço uma pessoa bem sucedida na vida, que já não pensou, que já não teve medo, que já não foi insegura, mas que fez alguma coisa, abriu uma empresa, abriu um negócio, se jogou de cabeça, quebrou, começou de novo e se empoderou. E venceu. E é sucesso. Então, minha linda, anota sete dicas aqui do Jober, faz isso acontecer a partir de agora na sua vida e nós vamos mudar tudo isso. Tá combinado? Beijo grande pra você. Amor e paz.